佳佳，还习惯吗？嗯，加油哦！谢谢。小姐，我的杯子好像有点脏，我帮你换。站住！去拿个新的杯子给客人。高旺家，你跟我来。你到底知不知道我们现在是什么地方？啊，路边摊，夜市。还是哦，你所谓的屏东高级餐厅啊啊，这边是台北五星级饭店，五星级饭店，你以为你在屏东那些烂餐厅做过服务，你就懂得如何服务客人了吗？这边是五星级大饭店呢，五星级饭店有五星级饭店的规矩，以你现在的等级啊，连给客人上个菜、分个菜的资格都没有。我只是看没有人帮忙，对对，所以你就好心帮忙是吧？你可以叫人帮忙嘛。好，就算你热心公益好了，你懂不懂规矩啊？上菜永远要站在客人的右后方上菜啊！你这样端来端去端端，这个行为叫做不礼貌。来，哎，看到没有？这什么？指纹呢？试想，如果你自己是个客人的话，你看到杯子这么脏，还有别人的指纹，请问，你还有胃口吃饭吗？对不起，我会改进。不用跟我说对不起，我真搞不清楚哎，你为什么千方百计想回来争取这个职位？我根本也不想你要花多少钱来买了这个职位，这些事我都不管。这里是中餐厅，对我管的，马上给我滚！小胜哥，啊，哎呀，中气十足啊！在隔壁就听到你骂人了。哎呦，新人啊，哪算呐、啊？回锅新人。呃，大风啊、嗯，你的厨房不是欠人手吗？你，你就留在这边帮忙啊。陈太，你就不用负责。可可是，有问题是吧？很好，不想待在这边啊，没关系，随时都可以走。这里啊，没人会留你的。我没有这个意思。大伯啊，那就麻烦你了，好好帮我盯住这个新人。Excuse me。嗯，看。有事做了吗？他需要帮忙啊。长胜哥说，所有的出活由他一个人做，你有意见吗？啊，原来你真的在这啊！你怎么还没回去啊？要不是月儿姐跟我说你在这，我还真不相信你在这边干出活哎。在哪里还不都一样？都是帮中菜厅做事啊。嘿。不一样，宋经理是请你回来当服务生，可不是请你来当杂工的。啊、哦，肯定是那个领班李长生，公报私仇，恨你上次连累他们，所以故意惩罚你。哪有那么夸张？反正这件事我在屏东也做惯了，没有什么大不了的
，这是原则问题。但我的原则就是，多做一点，就多学一点了。哇，你真的是无药可救了、欸！我不要吃药，我要吃宵夜，我肚子好饿。你去想，越听你不服气。明天一早，我就去找宋经理，告诉你办一状。拜托你啊，陈青天，别把事情搞大。我真的不觉得辛苦啊，但我看得很辛苦嘛、啊。知道你关心我，快吃吧。你在说什么？怎么会抖成这样？我好饿哦。嗯，好吃。不吃啊，佳佳，对不起，我不配当你的姐妹，也不配当你的朋友。怎么了？那天我在高雄骗了你。其实你到饭店的时候，小宋经理还在办公室等你。是我骗你说他已经走了，培训班只剩下一个名额，我想要得到这个机会，所以，所以才。你本来是林边乡国中的高材生，你本来是台大的准大学生，你本来还是高升饭店培训班的学员，可是因为我的自私。害你现在得在厨房里面当杂工，还累得手抖成这样，对不起，你愿意原谅我吗？你要我原谅你，就要答应我一个条件。什么条件？你以后不可以再骗我了。不，当然，我不会再骗你。还有啊，今天的宵夜你请客。当然好，你终于可以原谅我了。要跟着你，明明你就是跟着我进来的。下次你看到我的时候，都会说几句比较像样的对白，譬如说：“哎，先生你好啊，哇，先生你长得好帅哦，先生您今天的气色一级棒，明天肯定发大财啊。”你不要小看我，遇到你这种坏人，我是绝对不会手软的。是牛吗？讲了半天你还听不懂啊？最好不要惹我，我懒得理你，我去睡觉。你要干嘛？这也是我家哎。这扫把是我的，打坏要赔我钱。大、欸、家怎么了？爸，你快报警，抓那个流氓！什么流氓？他是住在我们家隔壁的邻居。啊？嗯。哎，万先，不好意思啊，啊，不用客气，要全书，叫我万华就可以了。好好好。等一下，那他又是谁？为什么会从我们家？哦，他就。他叫紫薇，他是万华的朋友。你先进去吧。怎
么样？是不是我家？<笑>好了，王华，不好意思啊，一切都是误会，一场误会。不会了，耀全叔，那支酒怎么样？不错吧？不错，喝了身体暖和和的。<笑>那可是好东西啊！要是你喝完觉得，嗯，精力满满，想要再买，算你便宜一点。谢谢，不用客气啊。那早点休息吧。爸，原来你一直都知道他住在隔壁啊！今天早上碰到他，我才知道。爸，那就是他卖给你的酒啊！是啊。哎，啊！你才认识他多久？就跟他买这个什么霹雳三边大补酒，谁知道喝了会不会死人？他是卖酒的，他说这个酒喝了可以活络筋骨，对身体很棒的。卖酒？嗯。他一下卖酒，一下做装潢，那他到底是做什么、啊？呃，反正他是懂得赚钱的人。骗子也会赚钱啊，爸，你以后要小心这个人。还有啊，他卖给你的这些酒，千万不要再喝了。要不是你的脚不舒服，我帮你按就是了嘛。嗯，看来你对万华有偏见。每次碰到他都没有什么好事，看他那个样子，我真的很难相信他是好人。哎，爸爸在牢里头跟那么多的犯人关在一起，好人坏人我会分不清楚啊，这点你不用替我担心了啊。好了，早点休息吧，工作那么辛苦，不要按了。不累。但丫头，爸爸跟你说，啊，如果你觉得现在的工作啊真的太委屈太难受，咱们就不要干了。爸爸相信，我有这个能力可以照顾好我的家庭公主的。大富大贵的日子，爸爸可能办不到；但是粗茶淡饭、平平安安的日子，爸爸相信可以达成的。只要我们父女俩住在一起、生活在一起，就很开心了。好了，早点休息吧，去洗个澡。我是来应征的。好，你等一下。Yes。来，五十。以你的钱，好像没有什么成就感。我刚开始是运气不好，你说对不对？这位帅哥也是说我运气不好。你好像分不清楚什么是运气，什么是技术。哦，你的意思是说我没有技术咯？那来挑一局，怎么样？怕了吗？可是我们是切杂工哦。啊，没没问题，老板，我什么工作都能做，我以前做过，什么工作都做过。哈哈，运气回来了，老师，怎么会这么巧？再来一局，还是一样五十吗？这是 double， 连本带利一百，好，一百就一百八，收百收。我们这边都是粗活，我看你的脚不方便。哎，老板，我就这样，就这样
三百块，赶快带你妈去看病，顺便买些东西给她补补身子。不过跟我说，再想办法。谢啊。知道了，王宝刚。